তারা এই যে মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে যে একটা প্রস্তাব পাস করলো এবং এটা নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে সরকার একটা হতাশা ব্যক্ত করে ফেলেছে এবং জনগণের মাঝে কিন্তু একটা সত্যি দেখা দিয়েছে যে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে এরকম একটা মানে পাশ হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তাদের একটা প্রস্তাব পাশ হলো তো এটার কিন্তু একটা খুবই মানে সিগনিফিকেন্ট ইম্প্যাক্ট হতে পারে বলে অনেক আশঙ্কা করছে আপনি এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন আমি যে কথা আপনাকে আমি কথাটাকে প্রথম কথাটাকে শেষ করি আদিল রহমান খান এবং নাসির উদ্দিন এলান ওনারা বাংলাদেশে হিউম্যান রাইটস এর উপরে প্রায় দুই যুগ ধরে ওনারা কাজ করছেন যোগ্য মানুষ ভালো মানুষ বাংলাদেশের মতো বাংলাদেশের মানবাধিকার সংস্থা বলতে একটা আর একটা সংগঠন আছে যারা বউ এর পেটিকোটের নিচে বসে বসে মানবাধিকার মেনটেন করে আর এখানে আদিলুর রহমান খান এবং নাসির উদ্দিন এলানের মতো লোকজন মানবাধিকারের উপরে কাজ করে তারা প্রত্যেকটা জিনিসের উপর আপনারা কি জানেন তারা আন্তর্জাতিক হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনের এনলিস্টেড একটা অর্গানাইজেশন যারা প্রতি বছর বাংলাদেশের উপরে হিউম্যান রাইটস এর উপরে তারা তাদের একটা রিপোর্ট পেশ করে প্রত্যেকটা ইনসিডেন্টের উপরে তারা একটা রিপোর্ট পেশ করে আদিলুর রহমান খান কতগুলো তার পাবলিকেশন আছে কতগুলো অ্যাওয়ার্ড আছে কিছুদিন আগে তাকে আর এফ কে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে আপনি জানেন কিনা জানেন না রবার্ট এফ কেনেডি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে কেনেডি সেন্টার থেকে তাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে তার হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিজমের জন্য এই লোককে তারা অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করেছে তার বিরুদ্ধে ওই ড্রাকোনিয়ান ল ফিফটি সেভেন ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি অ্যাক্টের আওতায় তাকে এভাবে অ্যারেস্ট করে তাকে হাজতে পাঠিয়েছে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট তার এই বিচার নিয়ে সরাসরি তার বিচারকে বলছে যে এটা একটা ভুয়া মামলা ড্রাকোনিয়ান মামলা করে বাংলাদেশের মানুষের সাংবাদিকদের কণ্ঠকে রোধ করা হচ্ছে যারা এই সরকার বিরোধী কথা বলছে যারা সত্য কথা বলছে তাদের থামানো হচ্ছে এবং হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন নিয়ে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট যেসব কথাবার্তা গুলো বলেছে এখন সাকিব আপনার ভাষায় আপনি বলছেন যে বাংলাদেশের অবৈধ শাসকরা বলছে যে তার হতাশা ব্যক্ত করেছে যে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাচ্ছে আমি একটা বিষয় আমি কখনোই বুঝি না সেটা হচ্ছে একটা দেশের যদি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা থাকে একটা দেশের যদি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা থাকে ওই দেশে যদি কেউ তাদের বিচার কার্য নিয়ে সমালোচনা করে ওই দেশের সরকার প্রধানরা তারা বলে যে আমাদের তো একটা স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা আছে আমরা তো স্বাধীন বিচার ব্যবস্থায় তারা করেছে এখানে সরকারের কোনো এক্তিয়ার নাই এক্ষেত্রে কথাটা বলতে পারি বাংলাদেশের ভাই ও বোনেরা আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দেয় আপনারা এই কথাটা বুঝতে পারবেন ইউরোপিয়ানরা এবং আমেরিকানরা সর্বান্তকরণে চেয়েছে ট্রাকির প্রেসিডেন্ট রজব তাইফ এর দোয়ান যেন ইলেকশনে হেরে যায় তারা চেয়েছে সর্বান্তকরণে চেয়েছে উনি যেন হেরে যান রজব তাইফ এর দোয়ান একটা কাজ করেছে রে ভাই কি করেছে জানেন সত্যিকারের একজন বিপ্লবী এবং যোদ্ধা সে কি করেছে বলছেন না আমি নিরপেক্ষ নির্বাচন করব এখানে আমার ভণ্ডামি করার দরকার নাই রাতের দিনের ভোট রাতে করার দরকার নাই ভোট চুরি করার দরকার নাই সে স্বাধীন একটা নির্বাচন কমিশন দিয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ওপেন একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন পৃথিবীর সামনে উপহার দিয়েছে দেওয়ার পরে উনি নির্বাচিত হয়েছে পৃথিবী ব্যাপী কোথাও একটা দেশ বলে নাই টার্কিতে রজব তাইব এরদোয়ান রাতের ভোট দিনের ভোট রাতে করে অবৈধভাবে দুর্নীতি করে ক্ষমতা এসেছেন কেউ বলে নাই কেন বলে নাই জানেন ওখানে ওপেন ভোটে সৎভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে উনি ক্ষমতা এসেছেন এখন আমি উদাহরণটা কেন টানলাম একটা কারণে টানলাম সেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট যখন বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা ইউনুস সাহেবের বিচার ব্যবস্থা এগুলো নিয়ে কথা বলেছে এবং বাংলাদেশের অবৈধ সরকার প্রধান সহ তার লেসপেন্সাররা বলছে আমাদের আভ্যন্তরীণ বিচার কার্যে বা রাষ্ট্রীয় কার্যে তারা হাত দিচ্ছে হাসিনা শেখ আনিস তোরা কুত্তার বাচ্চারা মামলা না মামলা তারা বানাই আনেস ক্ষমতায় রাখার জন্য হাসিনা আনিস সুয়ারের বাচ্চারা তোরা কি করিস জানিস কোন মামলা নাই তারা সেফ করা একটা লোকের নকল দাড়ি লাগাস মাথায় একটা টুপি দেশ পাঞ্জাবি পরাইয়া তারে জঙ্গি বানাস 
কিন্তু আসল ব্যক্তিটা দেখা যায় ছাত্র লীগের সদস্য অথবা মুজিব লীগের সদস্য তো তোরা কুত্তার বাচ্চারা যখন এই কাজগুলো করিস তখন অনেকেই জানে জাহাজিনা তুইও মিথ্যা কথা কস আনিস তুইও মিথ্যা কথা কস এবং তোরা দুইটাই হইতেছিস ভারতীয় চুতমারানি আর হারামজাদা তো তোরা যখন এই মিথ্যা কথা গলা নিয়ে কোর্টে যাস ওইনো ধরা পড়িস যেমন এই যে ইনু সাহেবের মামলায় তোরা সিস প্রপার্টি লিস্টে ওখানে ভুয়ামি করছিস ধরা পড়ছিস সো হোয়াট ডিড ইউ ডু ইউ ফোর্সড সিগনেচার of the officer who seized the property from Grameen Telecom. What did you do? You submitted forged document to the Metropolitan Magistrate Court. What did you do? You forced and caused the police officer to lie while they were giving a testimony right in front of a judge. During the bench trial, you as all do not allow any independent minded police officer or investigator to tell the truth so what do you do you forge document you lied behind government security act you are standing behind the curtain and claim that you guys are angel but in fact you guys are the one who is terrorist you guys are the one who are criminal you guys are the one who are greedy asshole but you are trying to prove in the eyes of the world that you guys are the defender of bangladesh do you know what exactly you guys are you guys are bunch of clown greedy idiot motherfucker bloody murderer who are killing its citizen since 2009 as of today hasina you and your murderers killed thousands of people kidnapped hundreds of people raped hundreds of women imprisoned four five hundred thousand innocent people you jailed them you imprisoned them without having any adequate formal charges you are just holding them and you are branding them as a terrorist you stupid hasina you claim yourself you are the daughter of sheikh mujib no probably your mother got pregnant by gazi gulam mustafa you cannot be the daughter of sheikh mujib sheikh mujib was a nationalist you are not a nationalist you are one social prostitute who is hiding behind indian welfare system you yourself a citizen of india why don't you declare do you have the courage to say that you are the citizen of india your daughter your son are the citizen of india your foreign minister momen is the citizen of america subhan gulab is a citizen of america how did you allow them to participate in a parliamentary election how did you eta eta khub bhalo ekta prashong apni abotarona korechen amra jeta jante parlam je ei mote ক্যানাডাতে এই মুহূর্তে ভিজিট করছেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ এবং আমরা বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানতে পেরেছি যে তিনি বেলজিয়ামের নাগরিক এবং বেলজিয়ামের পাসপোর্ট দিয়ে তিনি প্রবেশ করেছেন ক্যানাডাতে তো প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে যে ওই লোক কি করে তথ্যমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করে পিজা বিক্রেতা আপনি যেটাকে বলেন পিজা বিক্রেতা বাংলাদেশি কনস্টিটিউশন হাসিনা দিস ইজ এগেনস্ট বাংলাদেশি কনস্টিটিউশন দিস ইজ এগেনস্ট বাংলাদেশি অ্যাক্ট governing act you yourself born through a mud probably your mother got pregnant by gazi gulam mustafa and then you just born lies become do you know one thing hiv positive or corona virus did not get cured until people died and do you know what i think they injected something into your blood stream that you become a liar even you try to tell the truth you are not capable of tell the truth hasina you your family member and your all dispensers are coming to the world and lie like a freaking clown bangladeshi bhai o bonera ami 
অনেক সময় রাগের মাথায় যে কথাগুলো বলি আপনারা বলতে পারেন যে ভাই আপনি ইংরেজিতে কথা বলছেন আপনারা কি জানেন এই হাসিনা হারাম জাদি যখন ইংরেজি কয় আমার কুত্তাও ঘেয়াইলে এর চাইতে ভালো ইংরেজি বের হয় কিন্তু বিদেশিদের কাছে যায় বলে মি গুড ভেরি গুড মি মাই ফাদার খিল্ড জিয়া এই হারাম জাদি পেটে এইভাবে ইংরেজি কয় ভাই এখন কি করবে কি করবে সাকিব লাস্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করলো হাসান মাহমুদ বেলজিয়ামের পাসপোর্ট নিয়ে ঢুকছে আপনাদেরকে আমি বলি হাসান মাহমুদকে কোথাও যদি আপনারা পান একটা ঝাড়ু নিবেন ঝাড়ুটাকে গু এর মধ্যে ভিজাইবেন গু গু এর পানিতে ভিজাইয়া ওর মুখের মধ্যে বাড়ি দিয়া কইবেন এই কুত্তার বাচ্চা তুই বেলজিয়ামের নাগরিক কে এনে কি করিস আপনারা একটা পিসা ওই যে নারিকেলের সলার পিসা এটারে কি বলে সলার পিসা এই এটারে গু এর মধ্যে ভিজাইবেন ভিজাইয়া যে মুহূর্তে মাহবুব হানিফরে পাইবেন ওর থুতপাড়ার মধ্যে পিসা দিয়া কয়টা বাড়ি দিয়া কইবেন শুয়রের বাচ্চা তুই কানাডার নাগরিক তুই এনে কি করিস আর একটা কাজ করবেন ওই যে আমরা পিসকারি বানাইতাম না একটা পিসকারি বানাইবেন ওর মধ্যে গু আর মুদ ভিজাইবেন ভিজাইয়া যে মোমেন্টটা দেখবেন ওর মাথার মধ্যে ঢালিয়া দিয়ে কবে আরে হারাম জাদা তুই তো আমেরিকান নাগরিক তুই এনে কি করিস কত আমেরিকান নাগরিকদের এই পার্লামেন্টে ঢুকাইছে এমপি ইলেকশন করাইছে তাদের নাগরিকত্ব তারা ছাড়ে নাই আমার জানা মতে তারা নয় জন না দশ জন আমেরিকান সিটিজেন তাদেরকে ওখানে এটা করছে এমপি বানাইছে মন্ত্রী বানাইছে তাদেরকে দিয়া আমেরিকা এসে টাকা চুরি করাইছে আমেরিকান নাগরিক যারা তাদেরকে কি বলা হয়েছে আপনারা কি জানেন বলা হয়েছে জয়ের জন্য টাকা নিয়ে যাবা তারা সজীব আহমেদ ওয়াজেদের জন্য টাকা লই এসে বাংলাদেশ থেকে চুরি করে সোবাহান গোলাপ আকাম কুকাম করছে তারে তারপরও বাদ দেয় না কেন বাদ দেয় না জানেন না টাকা লই আসে জয়ের জন্য টাকা চুরি করে লই এসে বাদ দিবে কেন ওই যে কোন এক ব্যাংকের চেয়ারম্যান বানাইছে নিজাম চৌধুরী আরে কুমিল্লা বাড়ি এই হারাম জাদা কুত্তার বাচ্চা আর একটা লেসপেন্সার এই শুয়রের বাচ্চা তারে পয়সা দিছে যাও আমেরিকা টাকা লন্ডারিং করে লয়ে যাও লয়ে এসে তার ভাই একটা টাকা চুরি করে লয়ে এসে কার জন্য আনছে সজীব জয় আর ওই যে আরেকটা লেসপেন্সার আছে না হারাম জাদা কুত্তার বাচ্চা দেখতে ভালুকের মতো দেখা যায় আস্তা শুয়র একটা আশরাফুল আলম খোকন যে পুকির মধ্যে দুইটা লাপটি খাই আবার আমেরিকা এসে রাস্তা আশরাফুল আলম খোকন খোকন এই শুয়রের বাচ্চায় তার বউ এর বগলে কইরা টাকা আনছে ছায়ার মধ্যে কইরা টাকা আনছে ব্রার মধ্যে কইরা টাকা আনছে কার জন্য তার জয় বাবা জির জন্য কিন্তু লাভ হয় নাই তো ওর তো ওর তো চাকরি নাই ওকে তো ওকে তো অসম্মান করে দিয়ে গেল আনার পরে এখন কি হইছে আনার পরে কি হইছে আনার পরে এখন হাসিনা দেখছে সবাই টাকা নিতে নিতে টায়ার্ড হয়ে গেছে এখন যে কোনো সময় তাদেরকে আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যারেস্ট করতে পারে তখন তুমি হাসিনা নিজে রিস্ক নিয়া ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটি পাওয়ার চিন্তা কইরা তুমি নিজে টাকা নিয়ে আসছো হাসিনা তুমি বুড়ি হারাম জাদি তুমি টাকা নিয়ে আসছো তোমার ছেলের জন্য কি হইছে টাকা ইন্না টাকা খাইবা আরে হারাম জাদি তুই পার্লামেন্টে বসে কইছিস আমার বউ পুতের বউ আহালে কেতাব এই হারাম জাদি তুই আহালে কেতাবের কি জানিস শালা নারায়ণ চন্দ্র কর্মকারের বংশধর হারাম জাদি তুই তুই আবার কিসের আহালে কেতাব আর বিসমিল্লাহ আর এইটা করিস তোর আমলে বাংলাদেশের মুসলমান ধর্মটাকে যেভাবে অসম্মান করা হয়েছে বাংলাদেশের কোন সরকারের আমলে মুসলমান ধর্মকে আমাদের পবিত্র কোরআনকে আমাদের মহানবীকে এত অসম্মান কোন সরকারের আমলে এভাবে করা হয় নাই শুয়ারের বাচ্চা তুই আবার কস পার্লামেন্টে গিয়ে আহালে কেতাব আহালে কেতাব তোর পাছায় ঢুকে দেওয়া উচিত হারাম যাবে তোর পোলা তোর পোলার ভৌ আর্গুমেন্ট করতে পারে না পরবর্তী সময় যখন তোর পোলার দণ্ডে কাম করে নাই তখন এই কৃষ্ণ তার আগের জামাই কাছে ফিরে গেছে আর একটা ওপেন ম্যারেজ হয়েছে অর্থাৎ জয়ও কিছু কয় না জানতো যে জয়ের বাসাই ওই কৃষ্ণ তার জামাই রায় না আগের বয়ফ্রেন্ড রায় না একত্রে লিপ্ট করে 
চুপ মারানি তারপরে তুই আবার বাংলাদেশে বৈশাখ কস যে তোর ভূতের বয়সে আহালে কেতাব তোর মেয়ে হারাম জাতি এই যে কতগুলা হুতে চাকরির জন্য একটা বায়োডেটা দিছিস হারাম জাতি কইছিস তোর মাইয়ায় অমুক জায়গায় পাস করছ মই তাই চুপ মারানি ওই ইউনিভার্সিটি গুলার কোন জায়গায় অস্তিত্ব নাই ওগুলা হচ্ছে ভুয়া 741 ডলার দিয়া তোর মাইয়ায় ওই গ্রাজুয়েশন সাবমিট করছ হারাম জাতি তোর মাইয়া কিসের অটিস্ট জামার দিস তোর মাইয়ার যে পোলা অটিস্টিক এই পোলার বাপের নাম কি হারাম জাতি বাপের নাম কি তার পোলার বাপার নাম হইছে তাতাই সাহা আগে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির যে ভিসি ছিল তার ছেলে তার ছেলের নাম হইছে তাতাই সাহা তোর বউয়ে তোর মাইয়ার আগের জামাই প্রথম জামাই ওইখানে ওই জামাই লগে যখন তোর মাইয়ার বিয়া হইছে তোর মাইয়ার নাম রাখছিল পুতুল রানী সাহা হাই চুতপরানি তুই ভুলে গেছিস এখন তোর মাইয়ার ডক্টরেট বানাইছিস তোর মাইয়া লাশ মানুষ শকুন দিয়ে খাওয়াইবো বাংলাদেশে আর তোর তো অস্তিত্বই থাকবে না কুত্তা তো লাশ খাইবো না তুই মরবি তুই পসবি গুয়ের মধ্যে যাই পোকা বাইরায় তোর শরীর থেকে ওই গু পোকা বাইরাইয়া তুই বিলীন হয়ে যাবে পৃথিবীতে মাটিও তোরে গ্রহণ করবে না আসিনা হারাম যাবে 